Thực tế ra mình làm nó hợp lý như thế này thì nướng nó cũng nhanh lắm Đây khô rồi các bạn ơi Bây giờ ta cái này ta phải ăn bằng tay Đây các bạn dùng đi ừ. wow. Tôi mới thấy hương vị Nó đã ngấm vào trong thịt Rất là vừa Không mặn mà cũng không nhạt Xin chào các bạn Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là có hai bạn trẻ Đến để cùng làm mấy cái món gọi là giả khô bò Đây là khô heo giả khô bò à, đấy các bạn Ờ à, đấy Cho nên là cái món này để giới thiệu với hai bạn trẻ cùng với cả các bạn là Các nguyên liệu nó gồm có Cái thứ nhất là nguyên liệu chính là thịt lợn Thịt lợn nạc Nạc đấy nha Đấy và đây là dầu hào, còn đây là dầu điều, đây là ớt bột, đây là ngũ vị hương, đây là tiêu, đây là đường, đây mì chính và muối. Đấy. Thế thì gia vị kèm theo nữa là có ớt là một này, ớt tươi đi nhá. Và gừng, xả, tỏi và hành khô. Bây giờ tôi phải đi thái cái gia vị này trước đã nhá. Phải thái nhỏ ra xong Đấy, mình thái, thái chéo chéo cho dai dài tí Tí nữa ta mới tẩm ướp Thì nó mới rắt được vào trong cái thịt này Dạ nát là đúng không? Vâng, dạ dập hết Cái gừng này mình cũng phải thái nát hả? Có, cái gừng đấy mình thái nát xong mình cũng phải để, phải dã ra Thì bình thường là thịt này mình tẩm ướp là gia vị là bao, bao nhiêu lâu thì mới nướng ạ? Gào 2 tiếng hai tiếng yeah, Để cho nó ngâm hết nước vào thịt Đấy, Tôi đã dã xong Đấy, cái xả Bây giờ tôi sẽ cho vào gừng Có Thái cũng được mà không thái cái thế dã cũng được Đây là gừng tôi đã dã Hành tím cũng để dã luôn vào đây các bạn nhớ là khi ta dùng thịt này ta phải dùng bằng thịt thăn à, Nó có thớ Đấy nhá, em học cho bác để làm món này cho anh hả? Các cái gia vị này mình dã thì nó mới ra được cả chất dầu Ra ra được cả các cái vị, hương vị của nó Thì mình tẩm ướp phải nói rằng là nó sẽ thấm được hết vào cái thớ thịt cho hết cái ấy vào Đúng rồi cái bát đây, Cho vào cái bát này Sau đó mình thái thịt xong Mình cho vào đây để mình ướp Tẩm ướp hết vào đây Đấy. Bởi vì đã có ớt bột rồi Thì các bạn làm ớt quả chỉ cũng vừa thôi Chứ không nên làm nhiều Ớt này thì có cần mình dã ra không ạ? Không, ớt này thì mình chỉ thái nhỏ là được rồi Đây tôi đã dã xong các gia vị đây các bạn nhé à, Thái thịt để tẩm ướp ạ? Bây giờ là mình sẽ trộn hết các gia vị đã Sau đó mình thái thịt Thái đâu là mình cho vào đây Như thế này là các bạn đã thấy hấp dẫn rồi đây Đây bây giờ thịt thì tôi có thể đi thái thịt được rồi Đây là cái thớ thịt Thớ thịt là thăn đây các bạn phải chọn thịt thăn nhé Đấy Thế bây giờ thì ta phải thái theo chiêu này Đấy Chiêu này Thì khi ta nướng chín lên rồi ta xé nó có cái sợi Theo cái thớ thịt còn nếu ta thái kiểu này là ta chỉ thái để ta xào, ta nấu, đấy, ta luộc chẳng hạn đấy là chín đây thì ta ăn cái thứ này thì nó mới không có cái độ dai nhưng mà mình cần dai ở cái độ nào mình làm mà giả bò khô đấy. các bạn nhớ là ta không lên thái dày quá ta chỉ thái vừa phải thôi đây à, như này sau khi nướng lên thì nó có bị quắt quắt vào không? có chứ nó sẽ quắt chứ nó sẽ quắt vào mà nó khô đây là thớ thịt đấy các bạn nhớ là thớ thịt tôi đã thái đúng như thế nó cứ đều đều như vậy là các bạn hãy nhớ tiếp theo là mình sẽ trộn gia vị vào đây bây giờ tôi sẽ trộn gia vị vào đây đấy. cái thứ nhất là tôi phải trộn cái ớt đã này nha tôi sẽ cho ớt vào đây tôi chỉ dùng hai thìa ớt thôi các bạn hãy nhớ nếu dùng nhiều quá nó sẽ cay nhiều Tôi cho một chút dầu điều 
cái này là dầu đây, hào đúng không ạ? Đây là dầu hào Các bạn nhớ các cái dầu hào này nó cũng có độ đậm à, vâng. Nếu các bạn mà cho nhiều coi như muối gia vị quá là nó sẽ mặn Đây là ngũ vị hương nhá Ngũ vị hương này ta cho hết à, Tiêu ta cũng cho hết được rồi Đây là đường các bạn nên cho một chút đường vào đây Hạt lêm cũng có vị đậm cho nên các bạn nhớ là cho hạt lêm rồi thì ta chỉ cho một chút muối gia vị thôi. Nếu không là sẽ nó sẽ thịt nó sẽ mặn quá. Nó mặn quá thì nó sẽ không còn cái cái độ coi như thế nó ngọt, nó mất hết chất ngọt đi là nó không ngon. Đây ta cho muối gia vị đây ta chỉ cho một chút thôi nhá. Chứ không nên cho nhiều. Đây tôi chỉ cho ngân này thôi. Bởi vì dầu hào dầu điều đều có vị đậm. Đấy hạt lêm cũng đậm. Nếu các bạn mà cho nhiều cái này nó sẽ mặn Như vậy là tôi đã cho đủ các gia vị Tôi phải trộn đều Đấy, gia vị đã tương đối nhiều đấy Lên màu nhìn hấp dẫn Đấy, để cho tăng thêm cả cái cái độ màu của nó lên mà Lát nữa ướp thì mình phải Đúng rồi, ta phải ướp đứt thật đều Xong ta phải ổ lại vào khoảng 2 tiếng Ta mới cho vào lò để ta quay lướng lên Đấy, Bây giờ tôi sẽ lấy thịt vào đây Tôi sẽ tẩm một thịt Các bạn cứ lăn một thịt cả hai mặt Đấy. Lăn vào như này xong mình có cần bọc cái gì vào để mình ủ không ạ? Không cứ để, thế cứ để này ta đậy cho đỡ tránh ruồi thôi Tránh ruồi tránh bụi Thế nên mình ủ vào khoảng 2 tiếng 2 tiếng mà bạn bắt đầu cho vào lò mà lướng thì ngon vô cùng đây, như thế này là tôi đã làm xong rồi Bây giờ phải là có thời gian là 2 tiếng nhá Các bạn hãy nhớ Tôi ướp đủ thời gian rồi các bạn ạ Tôi sẽ xếp vào khay để tôi cho vào lò lướng Đây các bạn để cho nó cân Đây mình làm như thế này cho nó cân luôn Thì mình dễ xử lý Mình là gắp bằng cái gắp kia thì về sau này có chỗ nó thiếu có chỗ nó thừa mình lại làm đi làm lại Thế thì mình nướng có trong khoảng bao lâu không ạ? Thực tế ra mình làm nó hợp lý như thế này ấy, thì nướng nó cũng nhanh lắm Nếu ví dụ nó dày quá cơ thì các bạn ấy phải nướng nó, 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 nó lâu Chứ còn thì khi nó đã mỏng như thế này mà mỏng vừa như thế này thì các bạn cứ yên tâm Đấy, Như vậy là tôi đã làm xong Bây giờ tôi sẽ cho vào trong lò nướng đây. Đi bỏ lò nào Nào tôi đi bỏ lò đây Đây tôi sẽ mở ra và tôi cho vào Đây ta cho cái ngăn thấp nhất Như vậy là xong Ta đóng lại Các bạn lên số 90 độ đây Là tôi sẽ để đây Các bạn nhớ là khi 30 phút là tôi sẽ lật Miếng thịt lên để cho nó có độ đều Chín đều Bây giờ ta chỉ chờ thời gian thôi Bây giờ tôi mở ra để tôi lật đây các bạn Ui trời nóng lắm các bạn ạ Nóng lắm Chín thì nó chín đấy Nhưng mà các bạn nhớ là Ta vẫn phải Nó chưa khô được Nó chín nhưng nó không khô các bạn nhớ là 30 phút các bạn lật một lần Đây tôi đã lật xong rồi Tôi lại đẩy vào Và tôi đẩy lại Đây các bạn ơi Dự kiến của tôi ấy, là trong vòng 2 tiếng Là nó sẽ khô được Nhưng mà tôi đã để đến gần 3 tiếng rồi Các bạn ạ Thế cho nên rằng là bây giờ nó đạt yêu cầu rồi Tôi mới mở ra để tôi sẽ gấp vào đĩa rồi các bạn ơi, lóng lắm các bạn ạ à. Ú chà chà Đây khô rồi các bạn ơi Đây tôi phải gọi hai bạn kia dậy nhá Hai bạn đấy là cũng đã buồn ngủ rồi Trời hôm nay đã tối rồi Cho nên làm hôm nay cả ngày là các bạn ấy mệt rồi Nào hai bạn trẻ ơi dậy đi Dậy ta thưởng thức nào Ui giời đã khô lắm rồi các bạn ạ Khô đét lên rồi Đây 
Còn nó chỉ là cái độ mềm của thịt thôi Mềm không đáng kể Nhưng mà như thế này là khô lắm đấy Rồi các bạn nhìn em Các cái uh, gia vị mà khô nó rơi ra Các bạn có thấy không Có mùi đã ở dạng gần như khét rồi đấy Bây giờ tôi sẽ gọi hai bạn trẻ dậy để thưởng thức đây là cái món này là tôi với cả hai bạn trẻ cùng có ai tham gia với nhau đây xem là cái hương vị nó có ngon đến mức độ nào đây Đây là khu heo giả khu bò Đã xong rồi Bây giờ tôi phải mời hai bạn trẻ ra để cùng thưởng thức cái món này nhá Nào các bạn trẻ đâu vào đây Dạ bọn con đây ạ Trời thì đã về tối rồi Hai bạn này đã mệt mỏi lắm rồi Thế nhưng mà thời gian thì nó phải đúng theo thời gian Thời gian cái này đã như thế là đã đạt yêu cầu rồi các bạn đánh giá xem màu có được không? Màu đẹp quá các bạn ạ. Đấy. Màu nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Thế cho nên là đây là mình là khu heo giả khu bò đấy. Ừ. Thế bây giờ để mời các bạn đây thưởng thức. Bây giờ ta cái này ta phải ăn bằng tay. À, thế, thế mình cứ tay thôi đúng không ạ? Cứ bằng tay ta xé ra. Đây, bây giờ tôi sẽ mời các bạn thưởng thức cùng mấy cả bà bạc cháu tôi nha. Để các bạn thưởng thức và đánh giá xem là cái hương vị của nó là một đây, các bạn cứ cầm lên để xé nhá Đây, và các bạn đây là tôi đã chuẩn bị cả tương ớt đây rồi À vâng Đấy, và nát chanh đây rồi Để bạn nào dùng cái món tương ớt này thì ta chấm đậm hơn Bạn nào mà ăn cay ít thì chấm nó ít hơn Đấy Đây, các bạn hãy nhớ là cái thớ thịt của ta làm khu Đấy, khu heo hoặc là khu bò Thì các bạn hãy nhớ là phải thái theo cái, cái đường thớ nó như thế này Đấy, thì nó mới đúng Đấy, Đấy các bạn dùng đi Bây giờ kể cả là các bạn cầm cái miếng này để các bạn bạn bóc ra nhé Để cho nó hợp lý Đấy, đúng rồi Đó, đúng không? đây là miếng Đấy. khô heo giả bò Đấy. Bây giờ các bạn thưởng thức và đánh giá hương vị xem thế nào Dạ vâng Có người bắt Vâng Mời Các bạn nhé ừ. wow. Tôi mới thấy hương vị nó đã ngấm vào trong thịt Rất là vừa Không mặn mà cũng không nhạt Đấy các bạn nhìn thấy nhé Cái khu heo mới khu bò Thì rõ ràng là cái chất lượng thịt của nó bao giờ nó cũng khác nhau Thế nhưng mà cái mình ăn ấy, Thì nó cũng giống tựa như kiểu là khu bò Thế nhưng nó mềm hơn Vì thịt lợn bao giờ vẫn mềm hơn thịt bò à, Các bạn có thấy không nhé vâng. Hương vị thơm thì nó giống tựa như nhau wow, Ngon quá các bạn các bạn có thấy không? Đây là cái món này ăn là phải có một lon bia hay là một cốc bia thì nó sẽ hợp vô wow. cùng. Cháu vào trong nhà lấy bia đi. Có Đó lẽ là bác cháu mình vừa rồi là quên đúng quên. không? Cháu quên mất cái món đấy. À. Cháu cháu bia 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 luôn. Ừ. Ta làm cái này thì khô bò cũng như là khô heo. Các bạn đừng nên làm khô quá. Nếu khô quá thì ăn nó sát. À, đây rồi, bia đây bia rồi. Bia rồi. À. Trời ơi! À. Ui nào, ta à. mở bia ra đi Dạ vâng, ừ. em uống chung với anh nhé Nào Đây, đây Cái món này mà nhậu mà có cái cốc bia này là tuyệt vời đấy Đỉnh luôn bác ừ. ạ Dạ vâng mời bác Nào, xin mời À, chà chà à. Rất là hợp wow. Rồi, các bạn ăn đi đây, các bạn nhớ là ngày Tết thì các bạn làm quá một chút cũng được à, vâng. à, Mời khách đến à, để à, ta thưởng thức với nhau Chuẩn luôn bác ạ, ngày vâng. Tết mà có món này nhậu thì ừ. Con mời bác ạ Nào, xin mời Dạ, mời bác Ôi trời trời, các bạn ăn đây Ăn xong người ta nhận xét xem như thế nào Tôi rất thích cái món này Chắc là tôi thích cái món này nó vì sao Cái thứ nhất nó mềm Nó mềm nó không dai vâng. Cho nên người già và người trẻ Ăn rất là tốt Không có vấn đề gì Còn nếu đúng mà thịt bò như thế này Thì người già dai quá không ăn được vâng. Chỉ có thanh niên nam nữ thôi Đúng không? <cười> Đấy các bạn là 
hãy chú ý rằng là hai bạn trẻ hôm nay cùng tham gia với tôi được trải nghiệm một cái món đây là khô heo giả khô bò nhưng phải nói rằng ăn tuyệt vời các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn hãy nhớ là ủng hộ cho hai bạn trẻ này nhá kênh của hai bạn trẻ này là kênh gì nhỉ xoài chu ờ. xoài xin cảm ơn và chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau mọi người thấy hay thì hãy like share nhớ subscribe và bật chuông cho ông thọ nha